Hello, everybody. How are you? I'm fine, teacher. Hello, Great. teacher. Hello. Good evening, Hello. teacher. Hi, good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, let's begin. Um, okay, just a second. I need to share the screen with you now. Okay. Um, first things first, I'm calling the attendance now. So when you hear your name, please let me know. Number one, Andrea Ixchel Sanchez Aguilar. Andrea Ixchel Sanchez Aguilar. Blanca Mireya Galdames Hernandez. Blanca Mireya Galdames Hernandez. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varillas. Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present teacher. Thank you. Uh, ah, perdón. Celia Verónica Pleites López. Celia Verónica Pleites López. Doribel Arelí Arriaza Flores. Doribel Arelí Arriaza Flores. Elena Gabriela Jovel Valle. Elena Gabriela Jovel Valle. Emanuel Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Fátima Noemí Rivera Rivas. Fátima Noemí Rivera. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you. Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you. Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Present teacher. Thank you. Jonathan teacher. Eduardo. Yes. Buenas noches. Blanca Mireya, esta acabo de entrar. Ok, thank you. Ya está su asistencia. Uh, híjole, perdí el hilo. Uh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. José Alexi Ávila Alfaro. Present teacher. Thank you. José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you. José Manuel García García. Present teacher. Uh, Present. Manuel. Ah, okay. Thank you. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Carla Abigail Aguilar mm -hmm. Rodríguez. Mm -hmm. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Jocelyn dice present. Um, ok, vamos a poner la asistencia de Jocelyn acá. Ligia Lisbeth Arias Abarca. I'm here, teacher. Thank you, Ligia. Por ahí vi que ya llegó Andrea Ixchel. Vamos a poner acá su asistencia también. Thank, Thank you. you. You're welcome. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Mirna Janet Landos de Luna. Present teacher. Thank you. Ricardo Alexander Flores Osorio. 
Ricardo Alexander Flores Osorio. Saúl Ernesto Lozano Calderón. Saúl Alexander, teacher, present. Thank you. Wendy Lisette Carías de Cedillos. I'm here, teacher. Thank you. Yolanda Arelí Flores de Humansor. Hi, present, teacher. Hello, thank you. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. Vemos aquí en chat. Doribel, presente. Vamos a buscar a Doribel. Ay, ay, ay. Aquí está. Doribel Areli, ya está su asistencia. Alguien. You're welcome. Alguien que no haya escuchado su nombre y que se haya incorporado recientemente, me puede notificar ahorita, por favor. Nadie. Híjole, se escucha todo, se escuchó todo cortado. Eso. Emanuel, ah, vamos. Emanuel, ok, registrado. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Por el chat tenemos Elena Gabriela Jovel Valle. Ok, registrada su asistencia. Tenemos a... Sí, ya, Elena, Elena Valle, ya estamos. Thank you. ¿Alguien más? Ok, comenzamos entonces nuestra clase y posteriormente vamos a tomar la asistencia de los que faltan. Everybody, welcome. Once again, this is Inglés Principiante, módulo 3, and that's me, Ivan Doñan, at your service. This is session 15. We finish tomorrow, okay? And today is December the 7th of 2022 or 2022, as we studied yesterday. Let's begin. What are we going to do? Well, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos de una sola vez al repaso. No, no es un repaso, más bien es práctica. ¿Qué van a utilizar acá? You have to complete these exercises with was, wasn't, were, and weren't. Remember, you use was and wasn't with the subjects I, he, she and it. You use were and weren't with the subjects we, you, and they. Okay? So they are conversations. The first one goes like this. Peter says, I called you on Saturday, but you weren't home. And David says, no, I, who wants to try? I need volunteers. Wendy? I wasn't. No, I wasn't. Thank you, Wendy. That is the correct answer. What about the next one? I need a volunteer. Participen todos. La invitación siempre está abierta. Participen. Atrévanse. Andrea Ischel, then Jose Manuel. Andrea. I was in the mountains all weekend. I was in the mountains all weekend. Very good. Thank you, Andrea Ischel. Jose Manuel, you're next. What about Peter? Peter says, that's nice. Jose Manuel? Hi, 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 teacher. Hi, okay. What about that's the third nice. one? That's mm -hmm. nice. Okay, how, how was? Mm -hmm. How the, was? There. How was the weather there? Good, the how was the there. weather there? Very good, thank you, Jose Manuel. Now, David says, volunteer, please. Jacqueline Rebecca de Embraulio de Saúl. Okay, good. Jacqueline? It was beautiful. It was beautiful. Very good. Thank you, Jacqueline. Braulio, the next one, please. What did Peter ask? Uh... How your parents, teacher? Remember that your only options are was, wasn't, where, weren't. Oh, mm -hmm. were your parents there? Were your parents there? Okay, thank you, Braulio. Very good. Now, Saul, 
Better call so. Oh, they were. <laughs> no, they. They were. They were. Weren't. Were. Yeah, they were. Okay. Uh -huh. Ah, no, they yeah. weren't. Okay. Very good. Yeah. Saul, do you want to do the next two? I was alone. I was alone. I was. Yeah. Okay, let's see. Now, Claudia Evora, the last one. Thank you, Saul. Very good. Claudia Evora. It was great. It was great. Okay, thank you very much. That is correct. Yes, they have the, we have the conversation. I need two volunteers to, read me, to help me read the conversation, please. Two volunteers. Vamos, dos voluntarios que me ayudan a leer la conversación. Wendy and Claudia. Ok, luego Saúl y Braulio van para la siguiente. Luego José Manuel para la siguiente, porque hay tres. Ok, Wendy and Claudia, please. Wendy, you read Peter's part, and Claudia, please, you read David's part. Ok. I called you on Saturday, but you weren't home. No, I wasn't. I was in the mountain a weekend. That's nice. How was the weather there? It was beautiful. Were you parent there? No, they weren't. I was alone. It was great. It was great. Thank you very much, ladies. Next exercise. Okay. Pero insisto, insisto, y voy a seguir insistiendo hasta el último día. El último día, todos, fíjense bien. Traten de participar. Siempre son los mismos que participan. A los que participan los felicito muchísimo. Me encanta que participen. Pero quisiera que los demás también se atrevieran. Vamos, no, no tengan miedo. Lo peor que puede pasar es que yo les voy a corregir con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Y vamos a aprender juntos. Vamos a ver. Okay. Number two. Okay, we have uh, uh, Irma. Okay. Sería. Su wasn't. Ah, Su is asking the question. Su es quien está hablando. Entonces aquí uh -huh. comienza lo que ella dice. Sería. I uh, wasn't you born. Remember, the only options are was, wasn't, where, and weren't. Okay, Entonces, aquí tenemos el sujeto weren't. you. Weren't. Weren't, weren't you born in the U.S., Wendy? Weren't you, weren't you born in the U.S., Wendy? Aunque sí es posible hacer preguntas en forma negativa, en este caso no hay una razón específica para hacerlo. Así que lo mejor sería en afirmativo. Where? Mm -hmm. Again? Were you born in the USA, Wendy? Were you born in the US, Wendy? Thank you, Wendy. Irma. Let's see. Um, Braulio, did you want to participate? Yes, teacher. Okay. Braulio and then Wendy. Okay. Yes, I was. Yes, I, I was. was my, bro my brother and I were born here in New York. Yes, yes I was. My brother and I were born here in New York. Thank you, Braulio, very good. Now, Wendy. Right. I was born here too. Mm -hmm. What about, about your parents? Were they born here? Were they born here? Thank you, Wendy. Mirna, next is yours. Sorry, I just have dinner. <laughs> Good night, teacher. Um, good, night. Sería... Good, good evening. Good evening. Good evening. Sorry. It's okay. Well, my well, my father was. Uh, look, were your parents? Sorry, what about your parents? Were they born oh. here? And then you have well, my father, blah blah blah. He blah blah blah, born in China. So you say my father. Where? Mm -mm. Um, Me había dicho was. Uh, was, was, porque es he, es he, ¿verdad? Así es. Me había okay. dicho was, pero el problema was. es que le preguntan, what about your parents? Were they oh. born here in New York? Y luego dice, my father, bla, 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 he, bla, 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 oh, born okay. in China. Entonces, were they born here? My father. Ok. 
well my father weren't mm, with and you know that my father is he so you can't use weren't wasn't wasn't, wasn't. okay my father wasn't aha okay. uh -huh. he was he was born in china mm -hmm. but my mother mm -hmm. but my was, mother uh -huh, was, was born in the usa in chicago in chicago in the u.s <laughs> u.s ajá uh -huh. me he fijado eh, no solo usted sino varios que <laughs> cuando cuando leen u.s siempre le ponen el a la costumbre dicen usa uh -huh. pero no es u.s uh -huh. los dos existen por supuesto la usa united states of america pero si no lleva la a solo u.s united states nada más okay, okay. So my mother was born in the U.S. in Chicago. Okay. So uh, Sulma. Chicago. Really, my parents born in Chicago too. Uh, my parents. My parents were born in Chicago too. My parents were born in Chicago too. Okay. Very good. Thank you, Sulma. For the next one. About Nancy, what does Nancy say? Okay, uh, Braulio wanted to participate, then Claudia. Braulio, number three, Nancy, then Mirna, then Wendy, then Saul. Nancy, um, were you in college last year, Chuck? Were you in college last year, Chuck? Very good. Teacher, teacher. Yes. Fíjese que eso de U, USA que usted dice que le agregamos. Ajá, a veces. Es que fíjese, ajá, que a veces, bueno, mira, me ha pasado, pero es que fíjese que es porque uno, bueno, a veces yo estoy escuchando como que una serie uh -huh. y solo dice US y a veces en las series así lo pronuncia, fíjese. De veras. Por eso como que uno se, no se va, quizás como ellos son nativos, quizás uh -huh. por eso lo, lo hacen así, va, de un solo. Es que o, los dos o, existen. Usted puede escribir Ajá. o puede decir U.S. o U.S.A. Nada más que... Ajá. Y a veces en el traductor le aparece, o sea, como lo está escuchando en inglés y está viendo la traducción, ¿va? Uh -huh. Y solo aparece U.S., pero uno lo escucha como que, como que lo hicieran así. U U.S.A. Uh -huh. Bueno, a mí a veces eso me ha pasado, ¿va? No sé uh -huh. si tal vez a alguien más le ha sucedido. Es posible, lo que pasa es que a veces cuando ponen subtítulos y ponen lo que está diciendo, a veces no concuerda del todo porque en el subtítulo tratan de acortarlo lo más que pueden. Entonces sí, a veces pueden está. decir USA, pero ponen abajo US nada más para yeah, acortarlo, para que la persona tenga menos que leer ¿verdad? y se pierda de menos lo que está pasando en la pantalla. Pero sí, está US, que es the United States, o USA, the United States sí. of America. Uh -huh. Claro, claro, ahí depende de, 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 la, de quién haga la traducción, ¿verdad, profe? Uh -huh. uh -huh. Algo así va. Ok, um, let's continue. Claudia. No, I wasn't. No, I wasn't. I graduated. Graduate? No sé Grad cómo se pronuncia eso. Graduated. Ah, ok. Graduated, graduated from mm -hmm. college two years ago. I graduated from college two years ago. Thank you, Claudia. Mirna, you're next. So where, so where were you last year? So where were you last year? Thank you, Mirna. Very good. Wendy. I was in France. I was in France. Very good. Thank you, Wendy. Jose Manuel. Okay. Uh, oh, oh, was you in Paris? Remember that we use was with the subjects I, he, she, and it. In this case, the subject is you. Okay. Mm, as you were, teacher. Mm -hmm. Oh, were you Paris in Paris? Were you in Paris? Así es, porque ocupamos were you in were Paris? con we. Con you y con they. Tenemos aquí a alguien okay. en el chat. Where, dice Jaime. Okay, yeah, correct. Were you in Paris? Thank you. 
Uh, Claudia, the next one, please. No, I wasn't. I was in nice. I had a job there. Okay, no, I wasn't. I was in... Cuidado acá porque esta no es la palabra nice en inglés. Es una, una ciudad o región de Francia que se escribe igual, <ríe> pero se pronuncia nice. Uh -huh. um, okay. Un error... Eh, Um, comprensible, por supuesto. ¿verdad? Ok, sí, sería, no, I wasn't, I was in Nice. I had a job there. Ok, Nice, Francia. Por eso está en mayúscula. All right. Thank you, uh, Claudia. Very good. So, um, José Manuel and then Zulma Maritza. O oh, no sé si José Manuel quería participar o le quedó la mano levantada. No, perdón. Le quedó levantada. Ok, Zulma. Sí. What about Nancy? What was the job? What was the job? Okay, good. Thank you, Surma. Very good. And Chuck says, okay, a Claudia, pero Claudia participó dos veces en esta. Vamos, vamos con Jaime. Thank you, Claudia. Okay, Jaime. I was a front desk agent at a hotel. I was hotel. a front desk agent at a hotel. Okay. A hotel. Pronunciation. Look. When you pronounce the word hotel, the stress is at the end. La sílaba fuerte es la última. Decimos hotel. Como en español que decimos hotel, ¿verdad? Solo que en inglés hotel. Uh -huh. Así va. Entonces Chuck dice, I was a front desk agent at a hotel. All right. Good. Very good. Okay. Uh, that was conversation number three. And now we have a listening activity that we're going to do. What time is it? 9.24. Okay, let's do this. A listening activity. Where was she born? Take a look. Where were these people born? When were they born? Listen and complete the chart. Give me one second. Okay. All right, listen and complete the chart. Equal is the chart, veamos acá. You have four people, Michelle Yeo, Apollo Ono, Giselle Bunchen, and Gael Garcia Bernal. So you need to listen to the track and you tell me the place of birth, el lugar de nacimiento. For example, for the first one is Malaysia. And then the year of birth, cuando nacieron, el año. Okay, so pay close attention. Van a escuchar, tienen que poner el lugar o identificar el lugar e identificar el año en que nació cada uno de ellos. Ok. I'm going to play the track twice. Everybody, please take notes. Apunten, por favor. I'm going to begin now. One. ¿Escucharon ese one? Yes. Ok. Great. Do you know that actress Michelle Yeoh? Yeah. She was in the movie Crouching Tiger, Hidden Dragon. That was a great movie. I'm reading this article about her. Did you know she was born in Malaysia? No, I didn't. Yeah, she was born in Malaysia in 1962. Two. Do you know very much about Apollo Ono? Apollo Ono? I don't think so. Who's he? He's a speed skater. He got gold and silver medals in the Olympics. Where's he from? Japan? No. Actually, he was born in the U.S., in Seattle. Is he young? Well, he was born in 1982. Three. You know that really tall model, Giselle Bunchen? Is she from Australia? I don't know. Let me check this website on celebrities. No, it says here she was born in Brazil, in Sao Paulo. Oh, yeah? What else does that website say? Like, how old is she? Well, she was born in 1980, so this year she is... Four. I just love Gael Garcia Bernal. He's a terrific actor. What? Who? Gael Garcia Bernal. 
the Mexican actor. He was in the Motorcycle Diaries. That was a great movie. Hmm. I don't know that movie. Uh, how old is this? What's his name? His name's Gael Garcia Bernal. And he was born in 1978. In 1978? He's just a baby. And I don't like the movies today. Now, 20 years ago, they made some really good movies. Why, I remember. Okay. I'm going to play it a second time. Okay. One. Do you know that actress Michelle Yeoh? Yeah. She was in the movie Crouching Tiger, Hidden Dragon. That was a great movie. I'm reading this article about her. Did you know she was born in Malaysia? No, I didn't. Yeah. She was born in Malaysia in 1962. Two. Do you know very much about Apollo Ono? Apollo Ono? I don't think so. Who's he? He's a speed skater. He got gold and silver medals in the Olympics. Where is he from? Japan? No. Actually, he was born in the U.S., in Seattle. Is he young? Well, he was born in 1982. Three. You know that really tall model, Giselle Bunchen? Is she from Australia? I don't know. Let me check this website on celebrities. No, it says here she was born in Brazil, in Sao Paulo. Oh, yeah? What else does that website say? Like, how old is she? Well, she was born in 1980, so this year she is... Four. I just love Gael Garcia Bernal. He's a terrific actor. What? Who? Gael Garcia Bernal. The Mexican actor. He was in The Motorcycle Diaries. That was a great movie. Hmm. I don't know that movie. Uh, how old is this? What's his name? His name's Gael Garcia Bernal. And he was born in 1978. In 1978? He's just a baby. And I don't like the movies today. Now, 20 years ago, they made some really good movies. Why, I remember. Okay, so you have Michelle Yeoh. She was born in Malaysia. When? Braulio Heriberto. Uh, it's 1962. 1962. 62. Sorry. Uh, she was born in 1962. Yeah, that is correct. Aunque, aunque, aunque yo estaba viendo que en, un, en uno de los audios también lo dicen por separado las, las edades, así que. De verdad. No sé. Las edades sí, o, en... o, o el año. No, perdón, la, los años. Uh -huh. eh, Pero no sé. Separado como, como 1962. Ajá. Mm. O quizás yo escuché mal. Yo diría, bueno, no sé, ¿verdad? No puedo garantizarlo, pero más bien creería que así fue, porque, bueno, al menos yo nunca lo he escuchado así. Solamente cuando hay un cero. O sea que. Por ejemplo, o sea si que, fuera. Teacher, lo, uh -huh. Mire, teacher, una pregunta. Aprovechame. Dígame. Este, o sea que cuando es edades sí deben de ir siempre juntos, o sea eh, en este caso va 1962 o que si fuera mm, que 1970 1970, ajá, así es pero no son edades sino los años, ¿verdad? Por ejemplo, ajá, en este sí, caso 1962 entonces, ¿cómo lo decimos? Decimos los dos primeros, 19 y luego 62. En caso que existiera un cero, por ejemplo, que fuera el año 1902, entonces aquí sí vamos a mencionar este cero por separado, pero solo en este caso. Sería 1902. Ah, ok. 1902. Ok. 
pero solo ahí. Y, okay. es, y si alguien está dictando un número de teléfono. Ah, sí eso es diferente. Sí, eso es diferente porque esos no representan años, sino que es un número codificado. Cuando estamos hablando de un número codificado, es decir, que no representa una cantidad, sino un número, que es un código únicamente, eh, sí se dicen los números separados. Podría decir 572-89. Ahí se dice O también por lo general en vez del cero etcétera, etcétera. También cuando estamos hablando de, de, del número de un cuarto, por ejemplo, si usted va a un hotel o el número de, eh, digamos, en un edificio que tiene tres plantas, a lo mejor está la habitación o el cuarto número tres de la planta número tres, por lo general se dice room 303, ¿verdad? Como en español, ¿verdad? Que decimos 303, porque está en la tercera planta, es la tercera, entonces 303 sería 303 y así. En el chat. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Ok, so, um, so Michelle Yeo was born in 1962. So, how old is she now? ¿Qué edad tiene? How old is she? ¿Quién me dice? Estaba haciendo el cálculo mental ahorita. 60. She is 60. Correct. Okay. If she was born in 1962, now Michelle Yeo is 60 years old. Thank you, Andrea. Very good. Claudia Evora, what about Apollo Ono? Where was he born and when was he born? He, born he in, was born. He was born in U.S. in Seattle. In Seattle. That is correct. Okay. And when was he born? Um, 99, 1992. 1992. Mm -hmm. Not really. It was a different year. Yeah. 1992. <laughs> Not really. It's a different year. Sorry. Okay. <laughs> <I didn't say. laughs> no problem. No problem. Maybe 1982. Sulma. 1982. <laughs> Pero era 1982. He was Got born it. in 1982. That's right. So if he was born in 1982, how old is he now? ¿Qué edad tiene? How old is he now? 42, teacher. 42. Are you sure? 40. He's 40. 40 years old. 40 years old. 40. That's right. No, no, no. Mm -hmm. 40, 40. Mm -hmm. That's correct. He's 40 years old. Okay, Sulma Maritza, number three, Giselle Bunchen. Where was she born and when was she born? Um, um, Brussels, Sao Paulo. Sao Paulo. Which country? Um, Sao Paulo. I was <laughs> Sao Paulo. Brazil. Brazil. Um, Brazil. Mm -hmm. Uh-huh. Um, um, yes. 1984. 1984. Are you sure? Um, 1984. Are you sure? It was a different year. Jaime dice por acá en el chat 1980. Yeah, that's right. She was born in 1980. Mm -hmm. That's correct. So how old is Giselle Bunchen now? Pueden ponerlo en el chat si quieren también. How old is Michelle Bunchen now? 42 years old. 42. 42 years old. Correct. She is 42. Very good. Okay. The last one. Uh, Saul. Uh, Gael Garcia Bernal, from Mex Mexican, right? Okay, 1980. So you, 1980. 80, no, 1978. 19, okay. 1978. Okay, so Gael Garcia Bernal was born in Mexico in 1978. That is right. So, correct. How old is Gael Garcia Bernal now? 
o como dicen 44. ellos, Gael García Bernal. <ríe> 44, ok. 44. En la conversación lo pronuncia bien chistoso. Dice Gael García Bernal. Gael García Bernal. That's more like the name. Yeah, he's 44, correct. He's 44. Very good. Ok, nice listening activity. Let's continue. Um, lesson objective 5.6. By the end of this class, you will learn to sound natural when using negative contractions. Al final de esta clase aprenderán a sonar natural usando unas abreviaciones negativas. Okay, take a look. This is simple. Pronunciation, sorry, pronunciation, negative contractions. Listen and practice. Okay. Aquí tenemos unas contracciones negativas que solamente tienen una sílaba. Y hay otras que tienen dos sílabas. Please listen. One syllable. Aren't. Weren't. Don't. Can't. Two syllables. Isn't. Wasn't. Doesn't. Didn't. Ok, me contacta Jacqueline Elizabeth. Vamos a registrar su asistencia. Permítame un momentito. Jacqueline Elizabeth. ¿Pero ya la había registrado? No, no, perdón. Estoy viendo el que no era. Aquí está. Jacqueline Elizabeth Guevara. Aquí está. Ok, Jacqueline. Su asistencia ha sido registrada. Thank you. Ok, veamos acá. La pronunciación de esto, muchas veces, y es bien normal que suceda esto, lo decimos de la manera incorrecta. Estas formas contractadas solo tienen una sílaba, pero tende tendemos a pronunciar aren't, don't, weren't, and can't. Entonces, el error está más que todo aquí en estas dos primeras, porque no es aren't, sino más bien aren't. Aren't. Es casi como que esta E que está acá fuera muda y no se escuchara. Es como aren't, aren't. Y no aren't, ¿verdad? Es aren't. Lo mismo pasa acá. No decimos weren't, sino weren't. Es como si esta E no existiera. Weren't, weren't. Y por lo tanto tenemos una sílaba. Aren't, weren't. Don't, can't. Ok. Si ustedes quieren, pueden practicar en su casa ahorita con el micrófono apagado, por supuesto, ¿verdad? Para que no les, para que nadie sienta así vergüenza, ¿verdad? Estar practicando en público. Solo en su familia, solo ellos lo van a oír. Ok. Tenemos aren't, weren't, don't, can't. Una sola sílaba. Aren't, weren't, don't, can't. What about two syllables? Esto sí llevan dos sílabas cada uno. Isn't, isn't, isn't. Wasn't, wasn't. Doesn't, doesn't. Didn't, didn't. Again, you say isn't, wasn't, doesn't, didn't. Okay, that's the right pronunciation right there. Listen and practice. I want you to listen and then I will need some volunteers to practice the conversation. Well, it's not a conversation. There are some sentences. Let's listen. Híjole, ¿qué pasó? Braulio. Listo, no quiero sonar. Vamos. Me escucho actualizando los pichos. They didn't need dinner. Uh, Braulio, yes. Braulio. No, solo era una, solo, solo era una, le, le iba a decir que no escuchaba nada. Sorry. Ah, ok, sí, lo siento. Yo creo que hoy sí. Veamos. They didn't eat dinner because they weren't hungry. 
I don't like coffee, and she doesn't like tea. These aren't their swimsuits. They can't swim. He wasn't here yesterday, and he isn't here today. Okay. Very good. I need one volunteer to read the first sentence, please. Saul. Then Claudia. Then Jose Manuel. And then Wendy. And then Andrea Excel. Pero ya no hay una quinta. Vamos quizás para la siguiente actividad. Okay, Saul. Okay. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Okay. They hungry, didn't sir. eat. Okay. Hungry, actually. Hungry. They, they didn't eat dinner because they weren't, weren't, one syllable, weren't. they weren't hungry. Okay, good. Thank you. Yeah. Claudia Ebora, the second one, please. I don't like coffee and she doesn't like tea. Mm -hmm. I don't like coffee and she doesn't like tea. Thank you, Claudia. Jose Manuel Garcia, number three. These aren't there. Swim suit, they can swim. Okay, these aren't their swimsuits, they can't swim. Pronunciation, swimsuits. Swim Hay varias palabras okay. que llevan la palabra, bueno, vaya la redundancia, palabra compuesta más bien, que llevan la palabra suit. Pero hay que tener suit. cuidado de no pronunciar sweet, porque sweet es un, es un sabor, ¿verdad? Es lo dulce. Okay. O como okay. un sustantivo son los dulces también. Ok. Entonces, de esto se derivan palabras como uh, swimsuit, ¿verdad? O suitcase, es la maleta donde usted lleva la ropa cuando va al aeropuerto, por ejemplo. Uh, let me... uh, no se me ocurre ninguna otra ahorita, pero sí. Veamos, este es suit y en las compuestas como estas, swimsuit or suitcase. ¿Ok? All right. Thank you, Jose Manuel. We'll continue with Wendy Lisette. He wasn't here yesterday and he isn't here today. He wasn't here yesterday and he isn't here today. Yeah, that's right. Irma Suleima, do you have a question? Oh, quería participar. Quería participar, pero. Ah, bueno, pero si gusta, puede. Puede, puede leer cualquiera de esas. O oh, las cuatro, ahí ve. No, no. <laughs> okay. 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 A la próxima. The next one. Okay, good. All right, that's the pronunciation. One. Okay. Now we have a conversation. Where did you grow up? Listen and practice. Everybody, take a look. Where did you grow up? Page 103. Exercise 6. Conversation. Where did you grow up? Listen and practice. So Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh... <laughs> no le gustó. Okay. Um, let's do this. Maybe Irma, you can help us read Melissa's part. Okay. And I need a boy to help me read Chuck's part, please. Uh, Saul, okay. Sulma, thank you. Okay. Uh, we needed uh, a man in this case to read Chuck's part, but thank you very much. Also, Jaime, thank you very much. Saul, raise his hand first. Okay, so let's see. Uh, Saul, you play Chuck, and Irma, you can play Melissa, please. Okay, um, so Chuck, where did you grow? Grow up. Grow up? Mm -hmm. I grew up in Texas. I was born there too. Ah, uh, uh, when the, did you come to Los Angeles? In 1990, I went to college here. Oh, what was your 
major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Hairstylist. Mm -hmm. A hairstylist? Because I needed the money and I love it. Luke, what, what do um, you think? What up? Well, uh, <laughs> como la dejó, yeah. What do you think? Yeah. Uh, <laughs> no quedo muy convencido. Okay, thank you. Thank you very much. Um, do you have any questions about the vocabulary or the expressions? or the pronunciation of a specific word? Preguntas? Wendy. Uh, what is hair stylist? Hair stylist, look at this. This is the job. A hair stylist is a person who cuts your hair, especially the hair of women. Mm -hmm. Okay. Hair stylist. Pronunciation teacher. Hair stylist. Hair stylist. Mm, hair stylist. Tenemos, es un estilista. Tenemos alguna otra forma de decirlo. Hairdresser. Otra forma? Hairdresser. Hairdresser. Mm -hmm. También se okay. puede decir hairdresser. No quiere las dos. Hairdresser or hair stylist. But when you're talking about a man or somebody who cuts the hair of another man, that is a barber, two different okay. things. Uh -huh. Hairstylist is a stylist. Más mm -hmm. que todo para, para atender mujeres, que pueden atender hombres también. Okay. Y luego está el barber, que es... Unisex. Digámoslo así. Uh -huh. Y luego está el barber, que le corta el pelo solo a hombres normalmente. El peluquero. Oh. <laughs> okay. okay. So there's the a barber shop is the place, Ah, la peluquería, the barber shop. Mm -hmm. They work okay. at the barber shop. Okay. Okay. So, <clears throat> any other questions about the vocabulary? Wendy, did you have a question? Le quedo levantada la manito. Se le va a cansar. Okay. Any other questions you may have? Braulio. Teacher, disculpe la molestia. Este, Ay, no hay molestia, ¿cómo no hay dijo molestia. Que se pronun... <ríe> Mire, como dijo que se pronuncia donde dice la parte de Melissa, donde dice hair stylist. Hair stylist. No sé si así. Ajá, hair, como hair, dijo que se pronunciaba. Hair stylist. Hair. Oh. Mm -hmm. Hair stylist or hairdresser es una forma alternativa de decirlo. Okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Any other questions? Ah, yo tengo una pregunta para ustedes. Melissa dijo, oh, what was your major? ¿Qué es el major? What's the major? Andrea Ixchel. Eh, es como un grado académico? No. Sí. Pero eh, más que todo el equivalente, por lo menos en El Salvador, ¿verdad? En el español que manejamos acá, major is what you study. Major es prácticamente la carrera o el campo de estudios que usted ha elegido en una universidad o en un college. Ok, eso es el major. Les digo esto porque... Eh, comúnmente se confunde la palabra major con la palabra career, que son dos cosas diferentes. Nosotros decimos, ay, ¿qué carrera llevas? ¿Verdad? Llevo la carrera de leyes, la carrera de medicina, la carrera de etcétera, etcétera. Ok, cuando ustedes están hablando de carrera universitaria, la palabra es major. Pero cuando se utiliza career, career es el trabajo que tiene usted. Es su profesión. Ese es career. Así que mucho cuidado porque bien seguido escucho yo 
o sea, vengo escuchando esto por años, por supuesto, a eso me refiero, muy seguido escucho yo que se confunden, la, las personas por lo general confunden la palabra career con la palabra major. Si quieren preguntarle a alguien que estudia en la universidad, le dicen, and what career are you studying? Pero eso está mal, tendría que ser what major. Y ya cuando usted trabaja es what career, ¿verdad? Saúl. Y mayor, mayor sería también, como dicen a veces, la, en la carrera. La, la, en la rama, la rama, la carrera. La, ajá, la rama, ajá, también. Por ejemplo, majors ah. está law, medicine, etcétera, etcétera. Entonces, esto es major, es la, la rama de estudio que lleva o la carrera, simplemente, que lleva en la okay. universidad. Y luego, career ya es su, su profesión. Por ejemplo, si yo hablo de, if, if I talk about my major, I studied at uh, University of El Salvador, uh, English. That's my major. Okay. I majored in English. What about my career? I'm a teacher. That's what I yeah. do. Okay. So there you go. Yes, teacher. Okay. <laughs> All right. Very good. Ok, let's continue. Tenemos ya poquito tiempo. Um, antes de continuar, quería nada más recordarles que, ¿verdad? Eh, ya nos están diciendo en el grupo y todo, ¿verdad? Que tenemos que ir completando todo. Así que les voy a pedir que traten de completar todo ahora. Yo, en el grupo han dicho que es hasta, que hasta hoy se admite, ¿verdad? Lo dijeron creo que ayer o anteayer. En mi experiencia casi siempre se puede el mismo día, pero bueno, no soy yo la autoridad ahí, sino ellos, así que hagamos caso. Pero por cualquier cosa, me gustaría nada más explicar la parte del final test, ¿verdad? Dejarlo explicado para que ustedes puedan trabajarlo solo. De cualquier manera, esto lo vamos a cubrir el día de mañana, pero por si acaso, por si las moscas, porque no vaya a ser, ¿verdad? Traten de completarlo hoy si es que no lo han hecho ya. De acuerdo. Tenemos un listening. Listening. Listen to Helen and Mark's conversation and select the best answer to the questions. Algunas veces me dicen los alumnos tienen la inquietud. Mire, teacher, cuando yo le doy clic a este botón, como aparece acá, por cierto, no aparece ninguna manita. Entonces me dicen, no, no lo escucho. No, no puedo poner el audio. Si les sucede eso, entonces hagan clic a este cuadro de que está acá. Les va a abrir una, una ventana externa donde ya se va a poder reproducir el audio, el audio sin ningún problema. Incluso se puede descargar el audio. Ahí aparece un botoncito, ya les voy a mostrar. No veo. Ah, aquí está, ¿ve? Más acciones. Bueno, no, no, es este que está a la par, perdón. Descargar. Usted le da a descargar y le descarga el archivo de audio y ahí sí, ya no hay excusa, ¿verdad? Ya usted lo reproduce directamente desde su computadora o desde su teléfono o dispositivo portátil y ya no tendría que haber ningún problema. Entonces, eh, por si acaso, ¿verdad? No lo pudiesen reproducir desde acá. Where are Helen and Mark going? You select the answer. Where is Miss, Smith's department store? Ahí está. How do you get there? Lo que vimos en la segunda semana de clase. What is Mark going to buy? Next part is complete the sentences. Okay, look at the map and complete the sentences. Aquí ustedes pueden lo mismo, abrirlo en una ventana externa y pueden también ampliar el tamaño del mismo, ¿verdad? Por si no alcanzan a ver, se puede ampliar el tamaño haciendo clic acá o simplemente haciendo uh, con la ruedita del ratón, ¿verdad? If you scroll up and scroll down. The department store is, y ahí tendría que poner across from, on, between, next to, on the corner of, etc., etc. No hay que escribir nada. Ya es opción múltiple y usted nada más selecciona. Next exercise. Select the best answer. De nuevo, no hay que poner nada. Nada más hay que seleccionar. Were your parents born in the U.S.? No, they weren't. My parents were born in Japan. I grew up in Tokyo. My first English teacher was Mr. Sato. I came to New York in 1998. It was a little scary. En todas aparecen las mismas respuestas. Pero por supuesto, cada una de ellos tiene una específica. No las vaya a repetir. Si ya eligió una y le sale otra repetida después, algo anda mal. Revise bien. Okay. 
Where did you grow up? Who was your first English teacher? When did you come to New York? How was your first day in the US? Entonces ahí seleccionan. Match the verbs to the nouns, okay? Instructions match the verbs with the correct words or phrases. ¿Qué vamos a decir acá? Have. ¿Con qué va eso? Have photos. Have a picnic. Have tennis. Have a play. Had swimming. Solo con una palabra de estas puede concordar. Had, ¿verdad? Luego tenemos played. ¿Será que decimos played photos? Play a picnic. Play tennis. Play the play. Play swimming. Solamente con una va. ¿Ok? Así que ese sería el ejercicio. Complete the conversations. ¿Ok? De nuevo, no hay que escribir nada. Suerte que no hay que escribir nada porque cuando uno tiene que escribir algo ahí es donde surgen los problemas. Ok, select the correct form of the verb to complete the sentences. You have blah, 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 a good weekend. Did you have a good weekend? Did you have a good weekend? You had a good weekend. Ya estudiamos cómo hacer las preguntas en pasado, ¿verdad? Así que mucho cuidado, acuérdese, ¿verdad? Va el auxiliar y luego el verbo en forma base. No en pasado, acuérdese que los verbos en pasado se utilizan en oraciones afirmativas, en las negativas y en las preguntas, usted va a ocupar didn't, si es negativa, o did, si es una pregunta, y el verbo en forma base, ¿verdad? Con el verb be, sí, ¿verdad? Sí tiene was, wasn't, en lo que estamos viendo ahorita. Finally, read the article and complete the sentences. Home alone, ¿ok? You read it. De nuevo, si no lo pueden ver bien, aquí está el botón para abrirlo en una ventana externa y también se puede descargar. Why did Jerry go to the basement? Las opciones. Where did Jerry sleep? Jerry slept on the floor. Jerry slept on his bed. Jerry slept on the sofa. Why did Jerry's parents return home Sunday morning? ¿Por qué regresaron? Ahí lo pone usted. Y luego, pues, ya le da a revisar a todas las respuestas. Cada una de ellas, antes de pasar a la siguiente, tiene que dar check answer, check answer. Y esa ya le va a contar a usted como eh, la evaluación final. De acuerdo. Así que hay que completarla. Es parte de los requisitos. No se vaya a trazar con eso porque es, es nota, ¿verdad? Antes de continuar, ¿tienen alguna duda sobre cómo resolver el final test? No questions. Ok. Ok, let's go back. Ya casi, casi terminamos. Un par de minutitos. Ok. Let me just go back here. Page 100. Okay, luego tenemos esto. By the end of this class, you will learn how to ask and answer WH questions with did, was, and where. Lo de WH questions con did es el lo mismo, ¿verdad? Que las yes, no questions. Nada más que antes va un WH word. Y se vuelve una pregunta, una information question. Pero la estructura es exactamente igual que la que estudiamos la semana pasada. Pero creo que ahorita ya por el tiempo no se nos va a ser posible. Vamos a ir al control de asistencia. Voy a llamar asistencia por segunda y última vez acá. Por favor, si escucha su nombre, avíseme. Carlos René Ramírez Varillas. Él creo que se retiró de nivel. Ok. Celia Verónica Pleites López. Present. Thank you. Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you. Irma Zuleima Grande de Cuellar. Present, teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Último llamado. Ligia Lisbeth Arias Abarca. No, perdón, ella me había dicho que estaba. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you. Uh, Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Marcela Alejandra, no. Ricardo Alexander Flores Osorio. Creo que Ricardo me acaba de decir, se me reinició la máquina. Sí, no sé eso si... le iba a decir, dicho. Ajá, Perdón. bueno, pero aquí anda, o aquí andaba. <ríe> Thank you, uh, Irma. Zulma Maritza Landaverde de Pineda. 
Ahí, ahí está. Ok, everybody, thank you. Ahora, solamente una instrucción final. El día de mañana terminamos el curso. Es decir, eh, tenemos todavía una oportunidad más, una clase más, una hora más para aumentar nuestro porcentaje de participación. ¿Qué es el porcentaje de participación? Es un número que se calcula, un porcentaje, por supuesto, que se calcula a partir de la cantidad de minutos totales que usted ha estado conectado o conectada a las sesiones. Porque Zoom lleva un registro, ¿verdad? Y dice, esta persona estuvo conectado tantos minutos o conectada tantos minutos. Entonces, para Insaforpa hay un número mínimo de minutos en que usted tiene que estar. Y pues, eh, lo importante es estar conectado, ¿verdad? Estar conectado, si bien es cierto que la clase después se puede ver, ¿verdad? Lo mejor es estar siempre en la clase, en la clase donde uno puede hacer preguntas. Cuando esté saliendo el video no se puede hacer preguntas, ¿verdad? Eh, y como les comentaba, Insafor toma eso en cuenta bastante, ¿verdad? Y de eso también depende que uno tenga derecho a que se le admita al siguiente nivel o no. Ok, Jacqueline dice, teacher, no escuché mi nombre. ¿Cuál? Jacqueline Elizabeth. ¿Cómo no? Ya estuvo. Ya está su asistencia, Jacqueline Elizabeth. Uh -huh. Lo que pasa es que creo que me había, me había avisado hace ratitos que ya se, ya se había conectado. Entonces, cuando me avisó, le marqué la asistencia. Ok, así que por favor, eh, los esperamos, los espero el día de mañana. y Día de mañana ya terminamos el nivel. Terminaríamos de cubrir, ¿verdad? La unidad y daríamos un repaso nuevamente al final test por si existiese alguna duda o algún inconveniente al momento de resolverlo. Ok. So, everybody, thank you very much. And uh, I'll see you tomorrow. Good night. Bye, teacher. Good night. Good night. Thank you. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye, you. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.